Tudo bem com vocês? Gente, bafo, bafão. Hoje o nosso programa, eu vou dizer que tá muito diferente, especial. Nós vamos conversar com uma mulher que começou a nascer no ano passado. Como assim, Gimenez? Pois é, é isso aí. Depois de um tratamento hormonal, quatro cirurgias enormes. Você se lembra do Rodrigo Alves, o quem humano? Pois é, agora não é mais quem humano, é Rod Alves e eu acho que tá virando a Barbie. Roda o nosso programaço de hoje! Ele entrou para o Guinness Book como recordista mundial de cirurgias plásticas. A primeira cirurgia foi com é, 17 anos aqui em São Paulo, retirar as mamas. Foi comparado ao boneco Ken. Participou de reality em diversos países. Desde o ano passado, deixou de ser o quem humano. E Rodrigo Alves começou a se transformar em Rod. A transição envolveu psicólogo e tratamento hormonal. O Super Pop está imperdível. Não sai daí. Pois é, quando eu falei que eu nunca imaginei que o Ken viraria Barbie, pensando bem, né, no mundo de hoje tá mais aqui é normal isso. Por isso que eu vou falar boa noite para ela, Roddy, Roddy Alves. Tudo bem, Roddy? Olá, tudo bem? Prazer vê-la. Bem-vinda. Obrigada. Agora é para ser, agora é mulher, né? Sim, agora eu sou mulher, como você vê, Sim. como vocês vê. Levanta pra gente olhar, então, por favor. Então, a partir Alexandre. de agora é sempre pronome feminino, né? Tá tudo certo. Deixa eu ver. Entendi. E uma mulher grande, né? Pois é, menino. Olha a mulher que eu saí. Me colocaram na forma, saí desse tamanho. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essas curvas. Dá até uma voltinha, porque o negócio Exato. é uma, né? um Bom, momento Kim Kardashian. Né? Eu fiz o bumbum da j Lo e os quadris da Kim Kardashian aqui em São Paulo. Inclusive, eu estou recuperando, estou um pouquinho inchadinha ainda. Entendi. Então, te peço é mulher desculpa, incha. desculpa se eu estou sentada de forma errada. Não, por favor. Se às vezes eu faço assim, ah, um pouquinho de dor, dor não tem, mas tem um pouco de desconforto ainda. É mulher passa por isso mesmo. Exato. Então, pronto. <risos> Vamos falar boa noite para o João Borzino, médico sexologista. Tudo bem, João? Estava sumido, hein? Faz um tempo, né, Lu? Mas quem é vivo sempre aparece, estamos aqui. Você tá com uma cara ótima. Ai, muito obrigado, Lu, porque nessa pandemia a coisa não tá mole, né? É, Mas... tá complicado, né? Mas estamos bem e estamos uma hora passa, bem. não passa? E você também está fantástica, como sempre, e tudo isso vai passar. Vai, você como médico, uma hora passa. Uma hora passa, quer dizer, já peguei, já passou, né? Por não, mim, no já seu passou. caso já passou, mas assim, é. para todos nós que não tivemos e para a situação toda, passa, uma hora passa. Né? Uma hora passa, vai passar. Vai passar. Isso aqui, isso aqui vai acabar. Gente, até o ano passado, o antigo Rodrigo Alves era conhecido como quem humano. Mas eu quero saber um pouquinho mais dessa história e dos outros quens que também sonharam com o posto do boneco mais famoso do mundo. Coloca aí. Depois que Rodrigo Alves anunciou a transição de gênero, começou a especulação. Quem seria o novo quem humano? Então apareceu o fisiculturista Ítalo Costa, que faz sucesso e já é chamado de boneco humano. Rodrigo, por sua vez, deixou claro que nunca gostou do título. Se você me chama de quem humano, na verdade eu não gosto. Meu nome é Rodrigo Alves. Pessoal, repete. Rodrigo, Rodrigo Alves, pronto. Rodrigo Alves. Exato, obrigado. Não quem humano. Já o modelo Maurício Galdi lutou pelo posto depois de encarar várias cirurgias. Celso Santebanes também foi considerado boneco humano. Celso morreu em decorrência de um câncer. Então, é, eu fiquei sabendo que esse título de quem humano não foi uma coisa que você tenha procurado. Você ganhou, é isso? Bom, exatamente. Nos últimos oito anos, é, eu, Rodrigo, meu nome ainda continua sendo Rodrigo Alves, eu não mudei meu nome legalmente ainda, estou em processo de mudar o meu nome legalmente, né, o nome feminino. É, Rod Alves é um apelido e há oito anos atrás eu fui uh, denominada como quem humano, né? devido à minha aparência exótica, devido a todas as cirurgias plásticas, meu estilo de vida, as minhas roupas, é, a mídia mundial me é, denominou 
como quem humano. Mas, como já falei aqui no seu programa outras vezes, eu nunca me, do, me, me chamei de quem humano. Nas redes sociais, eu nunca coloquei hashtag quem humano, por exemplo. Até porque eu não gostava, achava... Eu acredito que é, seria algo muito fútil. Eu sou uma pessoa é, muito estudada, me formei na Inglaterra, falo sete idiomas fluentemente. Sabe, se uma pessoa educada, instruída e querer me transformar com um boneco seria colocar toda a minha educação e toda a minha cultura pelo ralo. Seria uma coisa muito fútil, algo que não combinava comigo, era algo que eu não gostava. Pois, se você me chamava de quem humano ou outras apresentadoras... Carinhosamente. É, carinhosamente. Para mim era, de certa forma, digamos, elogio, porque o quem é Barbie realmente representa a perfeição é, do ser humano, do homem da mulher mas nunca foi que eu nunca quis ser perfeito e nunca 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 Não nunca me dominei como quem humano porém digamos que seria um apelido carinhoso é. era algo que até porque quem era um gato pois é mas às vezes eu me sentia muito como é que se diz em português estereotipado estereotipado dam dam me down dam uhum. me down né? diminuída e... está querendo dizer nesse sentido não não diminuída dam me down é como se o meu intelecto não foi suficiente para ser algo melhor do que alguém que fez tanta cirurgia plástica para, para se parecer como um boneco. E que não era o que eu representava, eu nunca representei. Por mais que eu pareça com um boneco, eu já fiz mais de 300 programas de televisão, já participei de dois Big Brothers na Europa e tantos realities na Rússia, Japão, México. E eu nunca abri a boca para me para me chamar, eu sou o quem humano, hello. Mas quando você não. entrava para esses programas... Porém, as pessoas me chamavam, então eu falava, ai, ah, de novo, quem humano, <risos> lá foi eu. Então, mas, por exemplo, quando você fazia esses programas todos que você fez, uh -huh. você fazia por quê? Fazia devido à minha personalidade, minha personalidade, o meu estilo, o fato do qual eu posso me comunicar e conversar de qualquer assunto. Um, devido a tantos programas de televisão, me tornei um personagem uma pessoa muito popular, então assim, a demanda aumentou, aumentou Sim. cada vez mais, e o apelido continuou, porém, durante os últimos anos, eu estava lutando para me livrar daquela etiqueta, porque não era o que eu, o que eu era. Né? O que você queria. Exato. Quando você... So... Eu não entendo. A pessoa sabe que, que nasce mulher, normalmente eles, as pessoas acham isso, né? Eu, quando vem aqui no programa, o transex diz que, muitas vezes estive aqui no programa, que eles estão no corpo errado. É isso que eles me relatam, que eles se olham e veem que tem uma diferença entre o que eles nasceram e o que eles são. É, muitas vezes eles falam isso para mim aqui. É, é, a, é, a confusão é grande, é, então, porque você imagina você só. duas pessoas, uma dicotomia. É, porque a gente, a gente nasce para a gente, a gente nasce com, vamos dizer assim, o sexo existe o sexo cromossômico que vai se manifestar no sexo genético, ou seja, na, uhum. na genitália aquilo que você tem como tá. nascença. Então, se a gente nasce ou homem ou mulher. Uhum, mas aí a cabeça né? não acompanha. Aí, a, aí existe a disforia, que a gente chama exatamente de gênero, a chamada disforia de gênero, que é exatamente assim, o indivíduo se sente diferente, disfórico significa... Existe, Do gênero. É, exatamente, ele, ele, ele se sente não pertencente àquele corpo. É muito louco isso. É como se fosse isso. não pertencente àquele corpo. É muito louco. É por isso que é chamado... Mas a disforia de gênero mesmo, a, 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 como o... o, o como a Rod está descrevendo, etc. E tal, de sentir-se como uma mulher realmente, uh -huh. até a ficha cair, não é uma coisa é, do vou... dia para o outro. Não, né? E é raro. Entendi. Ah, é bem, é bem, uh -huh. bem uma parcela pequena da população. A gente vai falar com, com ela, mas a decisão de, de fazer a transição de gênero foi no ano passado. Eu quero entender como é que foi esse período, que deve ter sido um pouco assim atribulado, até o surgimento da Rod. Coloca aí. Depois de realizar mais de 70 cirurgias como quem, começaram as intervenções para se transformar em Rod. Em 2019, iniciou o acompanhamento psicológico e o tratamento hormonal. Fez lipoaspiração nas costas e retirou o famoso abdômen tanquinho. Também realizou o preenchimento nos quadris. Colocou o silicone e fez um procedimento conhecido como feminilização facial. Pretende fazer a cirurgia de redesignação sexual. 
Então, deixa eu entender uma coisa. É isso que eu tava perguntando pro doutor antes da gente ir pra, pra matéria. Você sempre se sentiu mulher? E se você fez tantas plásticas, por que não ter, vamos dizer assim, agido, se é que você se sentiu mulher, logo de cara nesse desejo? Boa pergunta, mas tornando o que você havia dito uh -huh. antes do VT, que o doutor também, Comentou. eu concordo completamente. Eu venho fazendo não só tratamento hormonais, não só cirurgias, mas também tratamento psiquiátrico e pelos psicológicos também para me ajudar a me entender melhor Sim. e ajudar outras pessoas também, né, esse caminho, porque é confuso para muitas pessoas. É, mas na verdade, eu nasci uma mulher eu nasci uma mulher transexual. Calma, você então se você, via como você mulher. Não, eu não me transformei do dia para a noite. É, a minha cabecinha, quando era criança, sempre era de menina. Eu é, brincava com as bonecas da minha irmã, com a idade de 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, até os 13 anos. Usava vestido e salto alto das minhas tias, da minha mãe. E eu era muito conectada ao meu lado feminino. Sem... E, e, e era criança, era inocente. Quando você é criança, você não tem malícia. Quando você é criança, você não sabe se você é gay ou se você é hétero. Uh, você sabe que você é menino ou menina, devido à sua genitália, como o doutor falou. E você tem que seguir aquele padrão da sociedade. né? No meu caso, eu tenho 36 anos. Eu nasci aqui em São Paulo nos anos 80. Naquela época, os anos 80 e 90, não tinha o conhecimento que existe hoje ano de 2020, em relação ao termo transexualidade. E, logicamente, que é algo muito normal, e mas foi algo assim desde criança. Na minha adolescência, eu desenvolvi ginecomastia, né que é o crescimento da gândula mamária masculina, e aquilo gerou muito é, bullying. Na, na escola, por exemplo, porque eu tinha peitinho de menina, eu tentava esconder com um elástico. Então, a primeira cirurgia plástica que eu fiz, inclusive, foi aqui no Brasil, foi com, a de, 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 foi com a idade de 17 anos, que foi a remoção daquele peitinho de menina que eu tinha. E quando eu fui para Europa, com a idade de 19 anos, quando eu fui me estudar, e fiquei lá até hoje, eu tenho 20 e tantos anos que moro na Europa, eu comecei as minhas cirurgias, a minha transformação, né, com a ajuda de cirurgia plástica. Boa pergunta, Luciana. Rodrigo, mas... Rodri, por que não ter iniciado a sua é, transição naquela época Para dos mulher, 19 gente. anos? É. Já seria mais simples? Luciana, sim, seria, seria muito mais saudável para mim, porque eu não, te, aí eu não teria feito 77 cirurgias para chegar até hoje, seria menos cirurgias. É só a Uau. quantidade de anestesia que já tomou, né? Porque... Seria um caminho mais curto. Porém, eu lutava contra aquilo, eu falava, não, não, não posso pensar nisso, para com esses pensamentos, não, eu nasci é. homem, eu vou ser homem, então eu vou fazer a cirurgia dos tanquinhos para o teu abdômen masculino, vou fazer os, os braços é e vou tentar ao máximo ser homem, porque eu não me sei que a gente era masculina, homem. como que minha família vai me aceitar? Como que eu vou conseguir um trabalho? Como que na, na faculdade vão me aceitar? Como que eu vou me, vou me formar? Então, assim, eu fiz tudo ao contrário. Durante esses últimos Sim. anos, eu vivi como homem, me esforcei o máximo a ser homem, porém, eu falhei, falhei, e me formei, fiz uma carreira. Você é formado em quê? Eu sou formado em Relações Públicas e Comunicação, no Colégio de Artes e Comunicações de Londres. Legal. É. E formei uma carreira, é, comprei meus imóveis, hoje em dia tenho uma vida muito confortável, então, assim, essa chegou a hora de eu chutar o pau da barraca e falar, essa quem eu sou. É, primeiro, essa quantidade de anestesia, 70, 80 anestesias, faz mal, não deve fazer mal, não deve? Hoje em dia, a, o problema não é mais anestesia, porque a anestesia é bem segura, né? É, você, na hora que você tirou o anestésico, já passou tudo. Sim, mas essa, muita coisa não faz mal para o organismo? Não, não fica, não, não ah, tem, não fica nada acumulativo. É, seria perigoso se tivesse um problema cardiovascular, Entendi, cardíaco, que eu, etc. Que não deve ter, né? Porque se tivesse... Exatamente, no, na questão ventilatória da cirurgia. Entendi. Agora, não tendo, Tudo o certo. problema não é, não é anestesia, não. O problema é o limite de onde pode-se chegar com a cirurgia plástica. Sim, e não. eu acho que, aí me corrija se eu estiver errado, o fato de você não se aceitar como homem fez com que você tentasse de todas as formas se deixar feliz. Então, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, para ver se você olhava e gostava daquilo que você via, era isso? Fiz todas as cirurgias para ver se eu... 
me aceitasse melhor, se eu pudesse encontrar paz e ser feliz. Mas eu já sabia que eu era transexual já de desde a idade dos 20 anos. Porém, eu lutava contra aquilo, eu negava. Então, por exemplo, você vê que o tom da minha voz mudou? Vi. Eu não fiz cirurgia da voz ainda, mas são... Um... Você tirou o gogó? Tirei, eu fiz a feminização facial, tirei o gogózinho que, que eu tinha. Na, no rosto? A feminização facial, que é uma e... cirurgia para tirar o rosto como está agora, o rosto feminino, diferente de quando você me conheceu. Era aquele que raspa a testa? Isso, tem Isso. um corte aqui. Diminui a maxila. Diminui o maxilar, queixo. o queixo. Eu tenho que colocar dois implantes de, de titânio aqui no, na minha cabeça para tirar o rosto mais Você uh, também redondinho. vai querer cortar o, o colega? Eu quero ser uma mulher completa. Ah, então não pode ter o colega. É, logicamente que existem pessoas transexuais que vivem muito bem com o... É Leonora, o seu claro. sexo de nascença, né? É. É, no meu caso, eu Isso. quero ser uma mulher completa, eu quero fazer cirurgia da voz em breve. E quando eu tiver o cartão verde que o médico falar, você pode vir aqui fazer a sua cirurgia íntima, eu estarei fazendo também. Eu perdi... <risos> Já deu um susto. É, essa foi é a cirurgia de feminização facial. Gente, isso foi é... quando ela escorregou e caiu. Caiu de cara. <risos> Exato. Daí fiquei assim. Gente, Escorreguei, é caí e fiquei mulher. Amiga, é muita coragem. É coragem, é. mas eu já fiz tantos procedimentos cirúrgicos, estéticos, isso não é nada, né? Como assim? Em comparação ao que eu já fiz no passado. O que, que é aquele Maria? negócio na cabeça? Tem alguma coisa na cabeça? O que, que é isso? Ali era para apoiar, né? Para apoiar aqui o maxilar, apoio, né? né? Porque raspa o maxilar. Não. É, na verdade, essa é uma cirurgia que tira todas é, as feições masculinas do rosto, os ossos, né? Para deixar mais aqui, suave e feminino. O que, que, que aconteceu aqui? Aqui foi uma incisão, né? Onde o médico levanta a pele para poder raspar e colocar os implantes de, de titânio. Na, Como é que é o negócio? Implantes de quê? Implantes de titânio. Para quê? Para deixar o rosto mais feminino, mais é. angulado. Curvadinho. Curvadinho, é. exato, curvadinho, mais, porque a mulher é, tem o rosto mais curvado é. aqui aos lados. É. É, Ele tira. fez um ótimo trabalho, Dr. Bart, na Bélgica, um ótimo médico. Excelente. E o nariz, você mexeu de novo? Eu fiz... <risos> Bom, o nariz é uma longa história, Esse desculpa, nariz, eu tô risada, você... mas é uma longa história. Pelo amor de Deus, eu fiz o nariz já 11 vezes, Meu porque Deus. eu tive tantos problemas, sabe, doutor? Tive infecção, Nossa. problemas respiratórios, o nariz quase caiu. Quase foi bateu assim, o Michael, quase horrível, bateu o Michael. Praticamente, é. Amiga, não vai mexer mais então, esse nariz, né? Eu não, o nariz não está perfeito, não precisa ser perfeito, estou respirando mais ou menos. Hum. Eu fiz um procedimentozinho é, que me ajudou bastante. Agora não foi uma cirurgia, só foi uma mesma bioplastia que eu fiz nos glúteis. Você não tem e... dor, não? Lógico, eu tenho uma dor igual a todo mundo, porém... É... My pain threshold... A minha uhum. o suporte, da, você conseguiu segurar a dor. Exato. Limi, mim poder, limiar de dor. Para mim poder tem, segurar deixa. a dor é limiar muito, de dor. É o, seu, muito o gatilho forte. de dor dela está lá em cima, ela é mais Exato. resiliente. Exato. Como é que né? você fala, doutor? O gatilho da dor está mais lá em cima. O gatilho da dor né? é, é o, o, o Então, dela. se... É, eu não... É Lógico que eu tenho dor, só que eu sofro menos do que uma pessoa que... A, a, dor, a, dor, é, a dor é assim, por exemplo, a mesma injeção para um é um horror. É, para outro tá... Para outro é um... É, tem pra gente mim, que não tem é muita dor. Porque não tem, é. né? Por que esse negócio eu, eu aí que você colocou... Eu tava vendo... Gente, essa foto, eu juro, eu acho que eu ia morrer Foi mulher se eu fosse homem. Aí era, aí era eu no salão de cabeleireiro, depois de... Ó, oh, vou falar, você é macho pra depois caramba. Depois de uma semana, mulher, mulher, tem que ser macho. Tem... Mas uma coisa que é muito interessante, Amiga. que assim, a cirurgia plástica, ela, ela, ela no caso... É, para ela foi é, é, é a escolha dela é ótima assim você se sentir melhor né mas a cirurgia plástica não cura ninguém né porque o que cura é ela se sentir bem com o que ela está conseguindo mudar para se sentir melhor né Sim. aí eu até pergunto para você existe alguma coisa de porque tem uma coisa que a gente chama de transtorno dismórfico corporal ah de olhar no espelho né que é, é disforia e tudo aquilo que o senhor falou que ele isso conhece. e, e a, além de tudo tem o transtorno dismórfico corporal que é aquele que assim nunca é o bastante a, a pessoa mesmo é, se olha vê, e é. acha que não é e aconteceu isso com você já teve teve alguma uma coisa assim porque assim a gente a gente se questiona até assim do do, do limite de onde a gente quer chegar. Você eu, se enxerga uma coisa é você querer ser mulher é. mas você se enxerga bem quando você vê ali mas, você... Tem limite isso, assim, é. quer dizer, ou, ou, ou você sente que, que tem alguma coisa que te puxa mais? Tipo, tem... tá feliz agora? No passado, ah. no passado, no passado, durante ah. os anos, sempre depois de uma cirurgia, depois que eu me cicatrizava, eu já estava pronto para outra. 
Eu me olhava no espelho e falava, não, calma. Não o, tá nariz, o nariz não ficou tão bom como eu queria. Daqui a seis meses uhum. eu volto lá e faço um retoque. Então, esse retox foi que gerou problemas, que foi necrose do meu nariz, problema respiratório. Uh, uhum. Mas, durante os anos, era essa infelicidade, sabendo que eu era uma mulher num corpo de homem e lutando ah. contra aquilo. Então, eu fazia cirurgias para poder suprir aquilo. E comprava Isso. aquele monte de roupa. Ai, e, e gastava tanto dinheiro com festa. Sabe? E... Você acha que agora vai parar? Ah, agora é uma outra vida, uma outra coisa. É, a minha felicidade era uma felicidade momentânea. Era uma felicidade que era não vinha de dentro, era uma felicidade externa. E que não durava muito tempo também. Não conseguia gratificação plena. Eu não conseguia gratificação plena. Com essa gratificação então, plena, eu estou procurando é. também. Pois, <risos> eu, além das cirurgias Se achar, plásticas... Avisa, tá? é, além das cirurgias é. plásticas, eu gastava horrores com roupa. Eu não gostava, e não é isso que eu quero. Sempre estava insatisfeita com tudo. sabe Fazia aquelas festas onde eu gastava horrores para poder fazer as pessoas felizes. Sabe? Que, é aquele monte de amigo falso. Deixa eu entender uma coisa. Ah, agora, quando isso você, é passado. Isso quando é passado, você é. se olha no espelho agora, você fica feliz? Ah, sim, meu Deus. Olha, Ó, você está falando isso aqui, está é todo mundo minha, ouvindo. Hein? A, minha, a minha transição <risos> é né? algo muito recente. Você está feliz. É, a, minha a, transição, a minha transição A minha transição é algo muito recente. A minha transição oficial, que... Começou a partir de outubro de 2019, oficial, digo, com acompanhamento médico e medicamento, começou em outubro de 2019. A minha transição foi quando eu me desliguei do mundo, deletei meu Instagram. Uh... Mas não tem mais Insta? Não tenho, o mesmo Instagram de sempre. Mas ela meu mudou. Nome, né? meu, nome, meu nome no Instagram continua o mesmo, Rodrigo Alves UK. Ainda não mudei o meu nome. Estou esperando mudar meu nome legalmente, que daí estarei mudando meu nome no Instagram também. Mas ela apagou o passado, né? Você exato, tirou o passado e agora pass... um ponto é. para adiante. É o teu Viajei, renascimento que você faz. Apagou exato, as fotos? no renascimento. É, é aquela que Fui... como renascimento exato, ali. Exato, no renascimento. Fui para a Tailândia, fiquei um mês na Tailândia, onde eu conheci é, vários médicos que são especialistas em... É, transição de gênero, conheci outras pessoas também que são transgêneros para conhecer a vida delas. Não pegou Covid, foi quando... não, né? Não, isso foi antes, <risos> né? Foi antes, isso foi, antes, foi, isso foi em ah. setembro, quando eu fui para Tailândia por um mês. Ah. Quando eu voltei, já me livrando de todas as minhas roupas, fui no cabeleireiro, coloquei a mega hair e comuniquei a minha família, foram, foram as primeiras pessoas, comuniquei... Uh, eu tenho um contrato com alguns canais de televisão na Europa, Naquele mês, é um mês onde é, a gente não filma muito, eu tinha filmado tudo que eu tinha que filmar antes, comuniquei às pessoas relevantes, falei, olha, é isso que está acontecendo, Sim. e quando eu voltar, eu vou estar voltando com mulher. Só que eu pedi sigilo, aqui era algo muito sigiloso, e meu anúncio de que eu sou uma mulher, uma mulher transgênera, foi no dia 5 de janeiro de 2020. E, desde então, eu venho fazendo todas as minhas cirurgias, que foram é, a prótese de silicone mamária, a remoção dos meus abdominais. Reposição o quê? Foi é, a prótese sim, de silicone sim, aí, mamária, certo. a remoção dos meus abdominais, já ah, que é, abdominal tinha, é, é certo, falso é. tanquinho. Você tinha botado os tanquinhos. Fiz a feminização facial. Uh, eu só preciso de duas ou três mais cirurgias, só isso não preciso Oi? de mais. Ah, só mais, mais duas ou três mais, que é a feminização da voz. Um pouquinho, um pouquinho. E a, e a cirurgia de é. Um, é, íntima. É, né? sim. E é. eu quero ser feliz agora de uma forma diferente. Aqui você veio, você tinha feito um, um ensaio de, isso de foi mulher. Na Índia. Aquilo, isso aquilo... foi na Índia. Coloca aí o ensaio de mulher que ele fez. Ah, ah, isso aí você fez... Foi. Você... Isso era eu quando me vesti em casa de mulher? Então, você, isso aí segredo. foi, foi dando, assim, ah, pegando tá, esse gosto? Daí, tá, é. Esse ensaio fotográfico foi mais ou menos dois anos e meio atrás, em Nova York. O motivo dessas fotos e o tema foi para trazer o conhecimento do público de pessoas que são é, gênero neutro, né? Pessoas que não se consideram nem homem nem mulher. Ah, tem isso agora, né? Pois é. Agora você botou quanto de peito aí? Eu coloquei 825 Tudo com você é muito, né? Bom, foi de acordo com o meu corpo, porque eu tenho as costas largas, tenho os ombros largos. Então, esse tamanho de prótese seria... É 
proporcional às minhas costas, aos meus ombros. Mas eu estou usando um sutiã especial que levanta um pouquinho mais os seios para você. Dá pra, e dá para botar direto esse tamanhão? Então, geralmente não. Geralmente é, as pessoas transgêneros, geralmente Aos as pessoas poucos. transgêneros é, que estão fazendo a transição de sexo masculino para o lado para o feminino, é, não, geralmente não, a pele não estica tão Tanto. facilmente para uma prótese desse tamanho. Sim, mas no seu caso. Mas no meu caso, como eu já estava fazendo um tratamento hormonal, é, já estava com que é o bloqueador de testosterona e hormônios femininos. É, o, a, o meu peito, que já era propício tá a crescer, já devido a crescer. A... Oi? A ginecomastia. É tão que se fê, não. Os meus peitos, que já era propício a crescer devido à ginecomastia durante a adolescência, cresceu muito Olha rápido. Só. Muito, eu conseguia pegar assim com minha mão. Então, é, então ficou por isso bom. que, no meu caso, pôde uh, poder... Colocar a prótese. É. Você se importa de levantar para a gente ver a sua, sua evolução? Não, não me importa. Não, e aí você tirou, é. você tirou também aquela... Não tirou a costela? Não teve isso? Eu tirei as costelas tirou há antes. três anos atrás. Uma foi. costela de cada lado? É, foi quatro. Qu quatro de cada duas lado? Duas costelas de cada lado. É. Não faz falta isso? Não, porque tem duas que são flutuantes. Já, flutuantes. Já, já tem duas que flutuantes. já tirou as flutuantes. É. Né? Duas são Sim. flutuantes. Tá. Exato. Duas já são flutuantes, já são bem pequenininhas aqui, elas já não encontram aqui. Eu isso, hein? Né? Aí você teve que tirar mais do que as duas flutuantes. Não, tirei as flutuantes, duas tirei duas. quatro. Tirou, tirou quatro flutuantes? Tirei quatro costelas flutuantes. Quatro duas costelas de cada flutuantes. lado. Ah, então tá. Mas não faz falta ah, isso? Duas de cada lado. Foi Exato. Isso. Ah, tá. Foi ah, porque eu tava contando duas de cada lado. Mas peraí, mas peraí. Então foi três É porque eu lembrava de que tinha, a gente tinha duas costelas flutuantes, quer dizer, um par, né? Mas quer não dizer, faz falta isso? Duas. É, fazer, pode fazer falta, né? Não faz falta? Mas não, não é essencial, não, porque... Se, é, 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 se ela fez uma outra constituição física, né? pode, é, é, porque pode prejudicar no processo respiratório, etc. E tal. Mas elas são, elas, é, elas não, elas não, elas não fecham aqui no Entendi. junto. Entendi. Mas aí você colocou, deixa eu ver, você colocou um culote, uma coisa meio Kim Kardashian, né? Ficou pois diferente. É, pois deixa a gente ver. Eu vim para o Brasil esse mês e, pois é, vim para o Brasil esse mês e fiz um procedimento que se chama bioplastia, que é algo que só existe aqui no Brasil. Nenhum lugar do mundo usa esse tipo de produto, que é o metacril, metacrilato, né? Hum. Eu fiz a minha pesquisa antes hum. e a pessoa que fez o procedimento é muito experiente. Eu estou muito feliz com o resultado, porém... Eu estou um pouco sensível ainda, me desculpa. Não, imagina. Me desculpa se quando vocês me veem aqui na televisão, eu estou um pouco desconfortável, assim. Que está doendo é ainda. É porque eu estou um pouco inchadinha, meus pés estão inchados ainda, mas eu estou super feliz com o procedimento. Vem cá, é, você botou aqui do lado? Coloquei quadril, porque o homem não tem quadril. Então, coloquei uh, quadril e, e um pouquinho mais de bumbum. Então, quando eu uso um vestido, uma roupa, fica mais elegante. Você não tem medo disso? É, porque você é tão entendo. jovem. É, well, você, assim, você é super jovem. Medo, medo, medo. Vou ser sincero contigo. Medo. Se eu falar para você que eu não tenho medo, se você ia pensar que eu sou sangue de barata, né? Não. Sim, tenho. É um risco que eu corro. É um risco que eu corro para poder atingir o meu objetivo, poder atingir o meu sonho. Não vou dizer para você que eu perdi muito tempo sendo uma pessoa infeliz. Eu não perdi tempo. Esses anos passados vivendo como um homem foram anos maravilhosos. Tive experiências ótimas. Viajei o mundo, conheci pessoas espetaculares. Tive experiências de como um homem que uma mulher nunca vai poder ter. Então, assim, eu agradeço a Deus pelas oportunidades que eu tive como Rodrigo Alves, como homem. Sim. Mas agora, agora é uma novo nova capítulo. fase da minha vida, um novo capítulo. Eu me vejo com uma senhora, quando chegar a idade de com senhorinha, é, quando chegar a idade de ser senhorinha, com 60 anos, digamos, não sei, ou 50, não sei. Bem bonita, elegante. Acho que ela me chamou de senhora, hein? Com um vestido florido, <risos> tomando todos, todos chá com aqui. as minhas amigas. Eu não sei, eu quero ser uma mulher elegante e feliz, que nem eu como eu sou agora. Ali, ó, tentei é. ao máximo ser homem, mas falhei. Por que, que você acha que que você falhou. Falhei, falhei sim, porque, primeiro, que devido a uma história tão longa. Não. Quando eu comecei, antes, quando, porque você não decide ser transexual sozinha, pelo menos no meu caso, Isso. não foi uma decisão sozinha. Eu não falei assim, ai, ah, pois é, olha, hoje eu vou dormir, eu vou acordar mulher, eu sou mulher, eu sou transexual agora. Não foi assim. Foi difícil eu poder assumir Isso. de que eu não era homem, de que eu era mulher. 
Então, eu fui buscar por ajuda médica. E foram vários exames que eu fiz, até exame do cérebro eu fiz, para poder... exames hormonais, para poder sair um diagnóstico. E esse diagnóstico saiu, realmente, que até os minha, minha contagem hormonal, como homem, era muito baixa para um homem. Sim. E nos últimos dois, três anos, eu estava tão em contato com o meu lado feminino, que meus peitos estavam crescendo, meu corpo já estava criando... É, estrogênio, sem eu tomar estrogênio, que é o hormônio feminino. Deixa eu, voltando... Posso? Pode, claro. Voltando, voltando aquelas fotos do vestido de mulher, de lingerie, bonita. peruca... Está bonita. É, posso elaborar um pouquinho mais Pode. aquilo? Então, é, aquelas fotos foi para esta, esse photoshoot, que era uma publicidade para trazer o conhecimento de pessoas que são gênero neutro. Depois daquele photoshoot, eles me deram de presente, eu pedi se eu poderia ficar né, com a peruca, com o sapato, com as lingeries, levei para Londres para casa. Quando eu estava em casa assim, era eu em casa, me vestia de mulher quase todas as noites para tomar vinho assistindo um filme, sozinha. E um dia, eu lembro, eu estava um pouquinho já, um pouco tipsy. de pileque, tipsy, eu é, coloquei uma camisola vermelha em cima daquela lingerie, era uma, uma hora mais ou menos da manhã, e dei volta no meu bairro, bêbada daquele jeito. Feliz. Logicamente, ninguém me viu, né? Mas eu me senti tão feliz de salto alto daquele jeito. Então, nos últimos dois anos, eu me vesti assim, escondido. Isso virou um, uma obsessão de eu me vestir de mulher, de chegar a um ponto que eu estava com depressão, e eu estava considerando suicídio. Você tinha algum relacionamento amoroso com homens ou com mulheres? ou com? Eu nunca tive relação é, sexual, amorosa ou íntima com mulher, nunca. Nunca com mulher? Nunca com mulher. Mas você tinha algum namorado, uma pessoa que você chame de darling, uma sim, coisa assim? É, sim, sim, sim. Você tem alguém? Tive, tive experiências, digamos, mas agora não é uma fase diferente. Por quê? Porque eu estou transicionando, eu quero cuidar de mim, da minha saúde, do meu bem-estar. E eu não estou pronta a me doar a uma outra pessoa ainda. Entendi. É aceitação. É. É porque... aceitação, Lu. Porque isso, isso, isso é uma coisa muito interessante, porque eu vou dar um outro exemplo, que eu já vi o contrário, por exemplo. Eu já entrevistei uma que é, ela era mulher e... Que, e foi se descobrindo que, na verdade, ela se sentia como homem. O, o Tami, tipo, tipo a Tami. Tipo, tipo o Tami, tipo Tami. Calma, é, o, o Tami. Tami. Eu falei com, com o Tami semana passada é, exatamente Tami, disso. É. Que, essa que é exatamente essa experimentação, que a ficha vai caindo, que é exatamente se sentir falido quanto aquilo que nasceu para. Sim. Né? Então, o que, que acontece? A pessoa não entende, porque primeiro ela se, ela, ela se envolveu assim, com lésbicas. Não eram lésbicas. Que era, Sim, quer dizer, várias dela. coisas acontecem. Eu não era Aí, gay também. É, não era, não gay, era gay, gay também. também. Então, não era isso, não, não se entendia. Entendi. Daí, essa, ela virou e falou assim, ela, ela viu numa revista um, uma foto de um cara de barba careca dizendo, eu era ela. Aí falou, ah, sou eu. Nossa, é isso, é isso que eu devo ser, é isso que eu devo ser. Você vê como é difícil entender. É só assistir o Super que Pop é. que todo mundo vai entender. Vai entender, logicamente, muito rápido, né? Com a nossa explicação didática ainda por cima, né? Uma coisa é fantástica, isso. né? Aí começou a cair a ficha dela. Entendi. Né? Então tinha que ter, teve esse, vamos dizer, esse gatilho. É, quer dizer, e olha que demorou para daí e, e para aceitar o gatilho, quer dizer. Aí começou ah, é. tudo a é cair, lento. né? Então, como ela estava falando, que ela falou assim, gastei um monte de dinheiro à toa, dava festa, minha felicidade não era minha felicidade, não era realização pessoal, porque a gente, a gente começa, é, 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 o transtorno o estressor na gente, começa a achar impulsividade. Claro. Tentar encontrar fora da gente, impulsivamente, algo de gratificante. É, e por alguns segundos, né? Né? horas, e depois passa. E passa, porque ainda não, não é, porque a, se a, sentir mesmo e poder ser o que se é, é que vai ser gratificante. Senão... O tal do poder pessoal. Agora, olha só, a gente estava vendo aqui que você falou até do, do suicídio, Está aqui, antes de assumir transexualidade, quem humano, de novo, o Rodrigo, né, revela que tentou o suicídio. Você tentou se suicidar? Mas tentou isso? mesmo? Eu não tentei me suicidar, porém considerei suicídio, porque eu estava muito infeliz. Eu não aguentava mais, eu não aguentava mais que me chamassem de quem humano, eu não suportava mais usar aquelas minhas roupas que eram lindas, maravilhosas, mas eu não gostava mais. Eu é, estava... 
eu como homem, eu já estava me tornando já muito andrógeno. Até a última vez, quando eu estive aqui contigo, eu já estava muito andrógeno, aquele cabelinho assim, homem com tanta maquiagem. Lógico que maquiagem, é, hoje em dia, é tanto para homem quanto para mulher, porém o estilo do qual eu usava já era bastante feminino. Eu me forçava para ser homem, tanto a minha entonação, meu tom de voz. Não, o homem anda assim, o homem fala assim, então eu me esforçava, ainda mais na televisão, eu me esforçava o tom da minha voz, esse é o meu tom de voz natural. E eu cheguei a um limite que eu não estava aguentando mais. Eu estava assim sufocado, eu não aguentava, não aguentava. Falava, não, é isso. Eu nasci mulher, transexual, durante esses anos tentei o máximo ser homem, porém fali. Tentei o máximo, tentei, 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 pois não era eu, não me trouxe felicidade alguma, só colocou minha saúde em risco, gastei muito dinheiro à toa, porém vivi uma vida maravilhosa. E não é o fim dela, só é um recomeço agora. Eu estava em Los Angeles, uh, em junho do ano passado, antes de vir para o Brasil, eu estava em Los Angeles. E eu misturei de propósito de propósito, com intenção, misturei é, remédios para dormir com, é, com vinho, eu gosto de tomar vinho, tomei muito vinho e misturei com três pílulas, enfim. Uh, logicamente, passei mal, fui parar no hospital e, e as pessoas, meus amigos, as pessoas que estavam comigo bem. em Los Angeles, uh, me deram apoio, cuidaram de mim. E para essa amiga mais íntima minha, Los Angeles, Marcela Iglesias, Marcela... Pesitos. Eu falei para Marcela, falei, Marcela, a verdade é que eu estou muito infeliz, eu não aguento mais ser esse personagem que as pessoas me chamam, eu não quero mais, eu não quero ser homem, eu nunca fui homem. Dela, eu sei, Roder, eu te conheço muito bem. Esse sentimento é fogo. Deve ser horrível, né? Agora, é... você, você ali, eu vejo que você tem músculo no braço, músculo na barriguinha, isso tudo era implantado, né? Que eu sei que você não é muito da academia. E aí vai ter que tirar tudo isso? Sim, sim, isso tudo era, era implantado, os abdômen já tirei, porém os abdômen estão voltando agora, não sei como, mas estão voltando. O que está voltando? Os abdominais, eu tirei os abdominais tanquinho em outubro, e volta? fiquei lisinho, agora os abdômen estão voltando, estão aparecendo de volta. A mulher com gominho não é legal, não Eu sei, tenho eu, gominho. Eu não gosto, mas você é super fit, você é slim, é magra. Eu tenho gominho, não pode? É, pode, pode ter. Pode mas ter. Uh, os mas meus vai... não combinam. Mas para é... ela, você é. é. viu que para ela já sugere uma imagem masculina. Exato. E ela é avessa a isso, porque ela sofreu com isso na vida. Entendi. Exato, exato. É. E aí, é, você tirou os, do braço os também? Os braços. Ai, meu Deus. Os braços têm uma cirurgia marcada agora para agosto. <risos> meu Deus do céu, Jesus, Jesus Cristo. Mas peraí, eu braços. quero entender quantas Tanto cirurgias é que eu uso muito, faltam. Eu uso muito vestido. Era, é, eu falei três, né? Acho que é quatro agora. É porque eu era só da voz. Eu uso muito vestido voz. assim, que é para disfarçar os braços. Calma, porque era a voz. Os braços são grossos por causa daquele procedimento que eu Vamos fiz. Vamos lá. Você ia fazer duas cirurgias, que era o braço, voz, era braço. a voz. Bom, agora, é o braço, tá a braço, a voz, a cirurgia. E cortar o... o é. Três. O ex-amigo, você disse amigo é, é ex-amigo, porque não é mais amigo. Agora, você, você quando tinha, era, era namorado, é isso? Uma pessoa que você gostava ou uma afetiva? Então, não? eu vou falar uma coisa, como você é minha amiga, como você é minha amiga, e eu gostei muito do doutor também, e, boa, muito obrigado. e hoje não tem plateia, só tem o senhor Cameraman e tal, só pessoa tem que eu já milhões de pessoas de assistindo, mas tá tudo certo, eles não estão aqui, então é. eu só consegui, eu só conseguia fazer sexo vestida de mulher. Oi? É. é. Eu não conseguia, não. Nossa, nossa, Dos últimos nossa, três nossa. anos, eu tinha que me vestir de mulher para eu poder ter relação sexual. Senão, eu não conseguia. Tá, mas como é que isso funciona para o cara que gosta de homem? Ah, porque ele não gostava de homem, ele gostava de, daquilo que ele estava vendo, que era um crossdresser. É confuso essa história, viu? Eu nunca entendo nada disso, mas tudo é. bem. Ah, pois, você acredita que eu também não entendo? Muito. Mas e aí? Mas, ah, mas... Também que eu tenho médicos bons, como o doutor é. aqui, Muito que me ajuda a caminhar, é que nem, pa... é que nem ca... passos de bebê. Oh, Rory, mas, mas... A... mas e aí? Aí, por exemplo, é agora... É interessante, você... Tem, você... tem gosto para tudo, mas, viu? Não, claro. Sim. Cada um seu canal. Mas eu não sabia, e, e isso, tem... era, isso era uma tribo que eu não conhecia. Cada um tem... seu canal. E tem eu uma atração conhecia. masculina, tem uma atração masculina muito forte, que a gente mal sabe, por exatamente os 
trans, os, o, o fetichismo transvestico, o, trans, o, o crossdresser, o travesti mesmo em si, que é Sim. aquele que não tem nada, não tem problema nenhum com o genital dele ser masculino, Entendi. mas gosta de ter o estereótipo feminino. E tem homens que gostam exatamente da, da, daquele estereótipo de mulher Entendi. que tem um amigo. Né? Mas eu não sabia, menina. Agora, é o seguinte, na sabia. última vez em que o Rodrigo Alves esteve aqui, ele, eu me lembro que você falou sobre essa possível transição. Eu quero ver, porque eu estava com uma coisa para te perguntar da família. Coloca aí. No ano passado, o Rodrigo Alves esteve no Super Pop e falou sobre a possível transição de gênero. Já cogitou mesmo? Sim, é. eu estava num programa de televisão na Europa, igual o seu. E me perguntaram, mas é, você já fez toda a cirurgia plástica, você mudaria de sexo? Eu pensei, a resposta foi, ah, sabe de uma coisa? Eu venho vivendo uma vida maravilhosa, como homem, como eu sou, como Rodrigo Alves. Quando chegar, por exemplo, aos 50 anos, por que não viver a vida com uma mulher e ter a experiência de viver com uma mulher dos 50 até os 100 ou 200, não sei, né? Comentou a respeito de um ensaio que fez vestido de mulher. Como é que você se sentiu de mulher? Eu me senti super bonita, sensual. Minhas pernas são bonitas, bumbum legal também. Você foi, foi, uma, foi uma experiência interessante. Eu achei que não só eu, mas todas as pessoas que participaram daquela sessão fotográfica passou uma mensagem para o público que, na vida, todos nós temos o livre-arbítrio de ser aquilo que nós queremos ser. Todos nós temos o direito de ser feliz. Mas uma pergunta ficou no ar. Sobre vestir-se de mulher, ele confessa que gosta. Mas uma matéria revelou que o pai do quem humano é bilionário e ameaçou deserdar o filho caso ele se vista de mulher novamente. Agora, para tudo, se você ainda não ganhou, não se preocupe. Você que é assinante do Rede TV Plus continua concorrendo a ainda mais prêmios. Agora, de segunda a sábado, no Festival de Prêmios Pote de Ouro, você pode ganhar Smart TVs e celulares. E aos domingos, no Encrenca, tem sorteio de 50 mil reais em barras de ouro. Então, se você ainda não é assinante, faça a sua assinatura agora e participe. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o o QR Code aqui na tela. Você não vai perder essa chance de levar ouro para casa, né? Babado. Seguinte, nós, eu coloquei essa, essa matéria antes de irmos, é, antes de eu, de eu dar o meu recado, eu queria entender uma coisa. E a sua família? Onde mora a sua mãe ou o seu pai, quem você considera a família, assim, próxima? Eu tenho uma família maravilhosa, todos moram aqui no Brasil, inclusive eu gostaria de mandar um beijo grande tão enorme, posso? Claro, já tá... <risos> Inclusive, eu gostaria de mandar um beijo grande e enorme para a tia Cida, óbvio, minha madrinha Fátima, minha mãe Ivone, minha irmã Daniela, meu sobrinho João Vitor, Nossa. minha avó Maria, meu irmão Felipe, meus primos Diego, Douglas, Camila, Júnior. Bastante gente, É uma família. família maravilhosa, é uma família, eles são pessoas lindas, e eles te maravilhosas. eles aceitam como você é? Sim, me aceitam, me amam muito, eles me conhecem muito bem. Então, quando foi o anúncio da minha transição, logicamente que eles... Não aceitaram de cara, minha irmã, eles não aceitaram assim de cara, pensaram... Não, é o Rodrigo sendo... Rodrigo. É, Rodrigo. Rodrigo sendo Rodrigo. <risos> Pensa direito, é isso mesmo que você quer, é isso mesmo que você quer, enfim. Quando comecei meus tratamentos psicólogos, psicólogos e psiquiatras, eu delatava muito do meu tratamento para eles. Então, grande parte do, tra do tratamento... Era relembrar a minha infância. Entendi. Então, eu conversando com as minhas tias, falava, tia, lembra daquele momento quando eu tinha 4, 5 anos que eu usava suas roupas? Mamãe, lembra daquele momento quando você brigava comigo para parar de brincar com as bonecas Barbie da minha irmã? Ela brigava? Por exemplo, ela não brigava, brigava assim. Eu falava, ela falava, não, Rodrigo, brinca com esses brinquedos que é de menino que eu comprei para você. <risos> Deixa as bonecas Barbie larga da sua esses irmã. esses negócios aí. É, larga, é. né? Larga, deixa então, falar. A barra, né? Tinha que ter um carrinho aqui, uma não, bola. É, 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 os meus carrinho. primos, meus Isso primos é normal, que são como pessoas, irmãos né? para mim, falavam... Meus primos são pessoas maravilhosas, amo meus primos com todo amor e do coração. E seu pai? 
Uh, meu pai, nós não temos, nós, meu, eu e meu pai, nós não temos muita afinidade. É, amo meu pai, pai, não sei se você está me assistindo essa noite, um grande beijo, te amo muito, mas como o senhor sabe e todos sabem, nós não temos muita afinidade. Mas sempre foi assim? Porém, tem amor, sempre foi assim, mas nós não temos é, afinidade, eu nunca tivemos afinidade, o relacionamento de pai e filho, pai e filha agora. Estou aqui no Brasil, não, é, não o vi, não fui visitá-lo desta visita, dessa vez, porque eu não quero chocá-lo tanto. Vou esperar para a próxima visita. E, mas a minha família em si, tudo para eles faz sentido. A minha mãe, por exemplo, falou para mim, Rod, eu prefiro você assim do que antes, porque eu vi que você estava sofrendo antes. Eu, como mãe, eu sei, mas agora eu vejo que essa é você. Para quem que você tinha que fazer aquele papel de menino que você vinha aqui, você falava é. que você era homem, você tentava... Não, eu falava que eu era homem. Para né, quem? Você, você, você era mulher aí. Representava um homem, mas não falava que era homem. Pô, você está se vestindo de homem, vem aqui de, de terninho. É, é não, eu representava a figura masculina, mas eu não bati o pé, sou homem. Não, não. mas para quem? Para quem que você pra fazia isso tudo? Eu, eu fazia... Eu representava um homem porque... Primeiramente porque eu nasci homem, a sociedade, a sociedade coloca esse peso nas suas costas, você, nasceu, você tem que ser homem, tem é que ter o padrão, máximo, né? o padrão, é o padrão. mas uh, na verdade eu vinha como personagem, né? como Sim. o quem humano, então sempre foi um trabalho para mim, né? um trabalho na, é, na televisão, um trabalho como personagem. Então você, você fazia isso porque você achava que você tinha uma certa responsabilidade? Com o por... público, tá. e eu você... tinha uma responsabilidade é. com o público, com a minha família, com os meus contratos, com o meu chefe, com os meus agentes, é, eu tinha cinco contratos com cinco, é, cinco emissoras que na que Europa. O que aconteceu agora com esses contratos? Bom, quando eu chutei o pau da barraca... Que quando, eu, quê? quando eu chutei ah, o tá. pau da barraca, <risos> Sim. que eu acordei um dia e falei, não, estou indo para o cabeleireiro colocar a mega hair. Sim. É, eu comuniquei às pessoas relevantes, falei, isso que está acontecendo, é, no ano que vem eu vou estar voltando como mulher. E esse programa que eu faço na Itália, onde eu sou é, o programa onde eu sou um dos comentaristas do programa. Eu tenho 45 minutos ao vivo neste programa. Eles foram maravilhosos, Eles me deram todo o tempo. Me deram todo o tempo preciso no começo. Eles não acreditaram muito. Ai, é o Rodrigo sendo... Rodrigo. Rodrigo, né? Uhum. Daí depois caiu a ficha. E aí você já voltou de Daí mulher? Daí quando eu voltei de mulher... <risos> quando eu voltei de mulher sem cirurgia nenhuma, mas com um vestido maravilhoso, e meu peito já cresceu bastante, já tinha crescido bastante com hormônio. Assim, me anunciaram o Rory Alves que volta, né? Daí entra aquele programa glamouroso, aquela coisa. Ah, eles adoram isso, entra uma é, mulher. É, é super glamour. E, e todo mundo, assim, de queijo caído, assim, a apresentadora principal, Bárbara Durso, Bacione Grandíssimo, ficou assim, de queixo caído. Falou, meu Deus, é sério isso? Não é brincadeira. <risos> Daí, quando eu sentei, a gente, eles começaram a mostrar... É, VT, eu no Big Brother das Celebridades da Itália, é, participações minhas Sim. durante os anos no programa. Eu sentado assim, comecei a chorar. E o microfone, não era o um microfone assim, aqueles microfones estilo Madonna? Sim, sim. Então não dava para disfarçar. Então eu chorava tanto porque eu. Não, na verdade, sim, eu chorava porque eu estava vendo fotos minhas antigas. Na verdade, eu tenho algumas fotos antigas minhas aqui também hoje que eu procuro não olhar muito porque eu não gosto de ser associado mais com aquela imagem. Mas que é importante relatar o que eu era antes e o que eu sou hoje, eu entendo completamente. Sim. Mas eu chorava tanto de soluçar. Foram assim, oito minutos ao vivo do programa perdido, toda aquela maquiagem borrada. Não eu não pode. conseguia ver aquela imagem, não conseguia. Vem cá, você quer ter filhos? Porque, vamos Quero. lá. É, então, aí você vai fazer, se você cortar o bililil, tem que guardar os bichinhos antes, né? Já está guardado. Guarda os espermas. Eu já guardei meus espermas antes de fazer. É a primeira vez que eu falo isso, gente, minha família nem sabe. Eu guardei os meus espermas. Olha só, Luciana, só a Luciana para tirar. Ah, mas Congelou, é óbvio, né? Congelou os dinos. Congelou os bichinhos. Eu, eu tirei, eu, eu, é, antes de começar o tratamento hormonal, em setembro já congelei os meus... Os ah, meus... interessante isso, é. congelou os girininhos. E uma isso. coisa que é interessante, deixa eu, deixa eu te perguntar, Rod, é, 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 você sentia a vontade de gestar? Passa isso pela sua cabeça? Mas como assim? Sim, gestar, sim. É, como que vai gestar? É. Porque tem... Porque tem é, Ai, é, é tão linda a gestação. É, mas a vontade de... 
É diferente. Para, como é que vai gestar? Porque sabe uma coisa que é interessante? Tem que, que a gente estuda? É, então, não tem como ainda, mas como a gente estuda é o seguinte. <risos> então, uma boa o, resposta. O cérebro, o cérebro, ele é assim, na verdade, o, o homem é uma mulher modificada. Tem essa triste notícia para todos. O homem é uma mulher piorada. O homem é uma mulher... De... Que a gente é, é muito melhor. É, vocês são muito melhores, não há dúvida <risos> nenhuma. Vocês são o centro do universo. Isso não aí é? não é, não há, né? né? É isso aí. Como, como negar. Desculpa. Né? É, eu, como um belo admirador, né? minha mulher sabe muito bem, né? Eu sou apaixonado há 12 anos. Não é? Né? Não dá. Então, mas assim, é, a gente sabe que nessa modificação, até a sexta semana, mais ou menos, de gestação, hum. o cérebro, ele é feminino. Sim. E ele vai depois, principalmente entre a 11 e a 17 sétima, é a hora que... sofrer diferenças na configuração de feminino para masculino da, 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 do, do, da testosterona que o próprio feto produz. Porque a mãe não Entendi. produz a quantidade é. de testosterona que o feto precisa. Ainda mais quando está grávida, né? Aí que não tem mais. Exatamente. E nunca vai produzir a quantidade que Sim. precisa para fazer as mudanças. No, principalmente na, 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 na questão cerebral Entendi. também. Um terço vai para o cérebro, dois terços vai para o para o corpo uhum. para fazer as mudanças mesmo, né? Então assim, então tá comprovado que em algum momento era mulher. É porque exatamente e, e quem nata essa coisa, ou seja, não não depende de nós, não é escolha Entendi. como as pessoas imaginam. É. E se não mudar certos centros do cérebro e ele ficar muito feminino mesmo, aí é o cérebro de mulher preso num corpo de homem. Aí ela tem vontade de gestar, você ela tem vontade, tem vontade, você tem vontade de... de ficar grávida? de menstruar, Sim. vontade Nossa, de várias coisas. Nossa, olha, eu estou adorando tudo que o senhor está falando hoje, doutor, porque uhum. é, eu faço muita pesquisa, leio muito, realmente. Eu já vi e li algo sobre o que o senhor citou agora. Uhum. Quando fizeram é, exames, antes de sair o laudo médico, que eu sou uma pessoa transgender, é, transgênero, uh, fizeram exames do meu cérebro, vários exames, vários uhum. x-rays, vários exames. <risos> exames do cérebro. Enfim, é. E meu cérebro é feminino. Agora eu não sei eu explicar como. Feminino? Eu não sei explicar como. Então, assim, existem algumas certas evidências. Como é o cérebro foi? feminino? É, é, na verdade, assim. É, é, é o formato. Na verdade, você pega algumas regiões do cérebro. É diferente? É, 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 é que, que são diferentes. Então, a gente já tem mapeado alguma coisa, já não se conhece tanto o cérebro Sim. assim, né? Mas, assim, já tem mapeado alguma coisa que a gente. que, que é do. Que, é, que, que faz parte de uma ligação ali Entendi. do gênero. Do, da, do, que pode dizer, ser feminino ou masculino. Gênero, que você tem feminino, masculino, o trans de homem para mulher, de trans para homem, é diferente que loucura o circuito. É. E você, é então, queria ficar... Se você tiver filho, você vai ser mãe. Sim, quero ter filho. Minha irmã acabou de ter um bebezinho, João Vitor, maravilhoso. Tem vontade de dar de mamar? Tenho, tenho. Olha, ó, tá Minha irmã estava comigo é. aqui no meu apartamento, vendo ela de mamar, é. falava, ai, que lindo, como é que é? Ela dói, não, mas é tão lindo. Olha Segura lá. que eu vou dar mais um recado. Eu vou te falar que gestar não é tão fácil quanto ah, parece. A Júlia eu... até hoje, depois de seis anos, está ainda dando... Eu tá, vou tá. falar que não é tão ah. fácil quanto parece. Ah, não é mesmo. Então, <risos> vou dizer para vocês que o negócio é um pouco mais, vamos dizer assim, complicado. Agora eu vou falar com você que está na sua casa, se você já era assinante do Festival de Prêmios, no Festival de Prêmios Pote de Ouro, você já ganhou automaticamente um cupom para participar do sorteio. E olha essa vantagem, gente, mesmo que você já tenha sido sorteado, ainda está concorrendo. E a novidade é que agora os prêmios são cumulativos, ou seja, você pode levar para casa os 50 mil reais em barras de ouro, que sai no encrenca e também o smartphone Moto E6, que sai no Atalho da Sua e no Operação de Risco. Ou então uma Smart TV no Alerta Nacional ou outra no Mega Senha. Já pensou? Então, assine agora. É menos de 75 centavos por dia. Acesse agora redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela e pronto. Acessou, assinou, você já está participando. Bom, enfim, agora, por enquanto, gestar não dá. Então, você se vê tendo um relacionamento com um rapaz, né? Isso é, é... Sim, ter a vontade. E é diferente. Mas aí quem é que fica grávido? É... é... Não, mas ela, ela teria vontade de ficar grávida, etc e tal, daí vão ter que. Aí vão ter, ter que uma usar uma barriga de aluguel, alguma coisa do tipo assim, né? Bom. Ainda não tem incubadora. Uh, depois que eu concretizar os meus planos, né, pessoal, que é terminar a minha transição. Só mais três coisas, né? É, três, quatro eu tô, coisas. Vou lembrar disso, tá? Depois são alguns retoquezinhos. Ixi! Uh, retoquezinhos! Sim, eu adoraria, adoraria, adoraria ter um filhinho adotar, né? Um bebezinho, né? Então, se o menino é, contra menina, adotar, não, claro. é, não é importante. E ter uma extensão de mim. Uh, 
poder passar tempo comigo. Eu tenho uma casa linda no sul da Espanha, onde tem um jardim maravilhoso, onde eu imagino nos meus sonhos, sentado no meu jardim, vendo crianças correndo, brincando com flores, sabe? Que delícia. E eu, 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 o meu sonho é ser vívido, te Tira juro. Sol. É, então, isso é parte dos meus sonhos também. Uh, eu é? não, eu só, meu sonho, se você perguntar para mim, Rod, tá, você já viveu essa vida, onde você fez tudo aquilo, pintou e bordou, viajou o mundo, pintou o céu de arco-íris, enfim. O meu único sonho agora é ser feliz, mas aquela felicidade plena que é de dentro para fora, não aquela felicidade que era uma felicidade pré-fabricada. Agora, todos os transgêneros que vêm aqui, elas comentam comigo, mais o, o, o homem transsex, né, transgênero, porque eu vejo... Ah, não, a mulher, desculpa, quando... Calma, é o homem que, que vira dizer, mulher. O, né? É, o homem é, que vira minha mulher, isso, tá? É, pronto. a mulher trans. Então, <risos> é, elas é trans tentam... como eu. É, como tá. você. É. O que elas relatam aqui é que é, elas se, se sentem mal porque as pessoas fazem bullying, e é muito mais fácil, às vezes, para meni a menina que vira menino, que passa mais fácil. A minha pergunta para você é o seguinte, essa sua transição, obviamente, a gente olhando para você, é, você está, assim, não dá para dizer que é, na realidade, uma mulher, assim, não vai passar como menina, vai passar como uma pessoa diferente. Claro que a gente vai respeitar tal. Isso te incomoda ou faz parte do show? É uma pergunta Você é uma artista, essa. né? É. Não, não me incomoda, não me incomoda ser... Não me incomoda que sutil. as pessoas... <risos> Na verdade, eu nunca fui uma pessoa sutil. Então. Ainda mais agora com mulher. Eu adoro maquiagem, adoro cílios, adoro cabelão, adoro vestido... Você se sente assim. protegida, assim? É como se fosse uma então, armadura, talvez? É, eu me sinto protegida, me sinto completa. É, Para mim, não importa o que as pessoas pensam, o que as pessoas dizem. É, minha transição é algo muito recente, ou seja, eu não tive muitas experiências ainda. Não tive experiências de discriminação, bullying ainda. Espero que nunca ah, não tenha. Ah, então, E sinto e nunca espero que, que nunca passe por isso. Sinto muito por pessoas que ainda passam por isso, por discriminação. Você mora em Londres, né? Por bullying. Sim, moro em Londres. Moro é, entre Londres, Londres e Espanha. É, né? Londres ninguém liga mais para nada. Bom, uh, na Europa, bom, aqui no Brasil, acredito que as pessoas já estão bastante evoluídas Sim. no tema é, de transexualidade, né? Mas, você acha Mas que na Europa você... existe leis, existe leis que protege o transgênero, existe o serviço médico que é dedicado só às pessoas transgêneras. Que ah, bom, né? Isso é, é uma outra, é uma bom, outra é. realidade. Tanto é. é que crianças, tanto é que em breve agora voltando para a Inglaterra, eu vou estar dando seminários em alguns, estabeleci alguns estabelecimentos, Ótimo. instituição educacionais. Para falar sobre isso. Exato, sobre é, crianças transgêneras. Legal. E, e nas escolas, por exemplo, quando já é identificado, isso na Inglaterra, na Inglaterra, quando já é identificado que uma criança é transgênera, o tratamento é já começa, o tratamento psicológico... Já começa aí. Já começa Ixi. naquela idade. Então, não... a criança já é já tratada vai... como menina. O que, o, o, menino. o que a gente tem que defender, isso é muito, isso é muito sério, o que a gente tem que defender é o seguinte, é que esse encaminhamento seja muito bem feito, porque a maioria dos suspeitos como transgênero não são transgêneros verdadeiros. Você sabe que veio aqui ela. que cortou e depois voltou para ser menino e aí ferrou que não tinha Isso, mais. É, exatamente. Assim, a porque a gente eu já tem que, entrevistei aqui. Que, 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 inclusive, de pós-cirurgia, a gente tem um aumento de 30% do suicídio. Ai. Né? 30%, então, ou tem seja, que muito... tem coisa errada Entendi. aí no meio dessa história. Então, assim, o que, que a gente tem que, assim... O que ela está contando que passou é muito legal como exemplo, porque tem que passar por... Entendi. Porque... Ah, o que, o, ter certeza. Porque em muitos lugares estão se preconizando fazer o quê? Não deixar faz, ter adolescência. Entendi. Entrar com medicação hormonal anti-adolescência. Ah, e como você... Se você não passar pela crise, se você não, se não entrar para a adolescência, onde o, o, você vai amadurecer sexualmente, vai é, entender o que é sensualidade, pra sair saber que daquilo, é né? para entrar nesse conflito... Como que vai sair do é conflito? Verdade. Vai precisar entrar no conflito. Então, a adolescência não é uma doença. Não, então, o conflito é bom para resolver para que lado vai cair. Pra, exatamente. Entendi. E não se faz um terceiro sexo. Ente é, não. Né? Calma, porque daqui a pouco estou inventando, né? Porque estou inventando tudo. Ah, inventando de tudo. É. <risos> Olha, desde que a... 
que a Rory fez a transição, ela apagou todos os vestígios do quem humano nas redes sociais, que ela não quer mais. Então, agora é Rodrigo. Só tem lugar para ela, que, aliás, é Rory. Coloca aí. Rod apagou das redes sociais qualquer vestígio do quem. E postou fotos do início da transição. Além de vídeos e apresentações na TV italiana. Exibiu as próteses mamárias. E abusou da sensualidade. E aí, você já fez a sua assinatura para participar dos sorteios do Festival de Prêmios Pote de Ouro? Como assim? Não fez, então corre que ainda dá tempo de concorrer. Todos os dias há prêmios incríveis. E falando em prêmios, agora eu vou falar com um ganhador. Boa noite, qual é o seu nome? Boa noite, Luciana. Meu nome é Evandro. Olha, muito obrigada por participar do Festival de Prêmios da Rede TV. Qual foi o prêmio que você ganhou? Sim, eu ganhei um Tigo 5X Turbo no Festival de Prêmios da Rede TV. Tá ótimo, hein? Você quer aproveitar e deixar um recado para as pessoas que estão nos assistindo e querem participar também? Se inscreva no Rede TV Plus e acredite porque ganha de verdade. Olha só, você viu, né? O próximo ganhador pode ser você. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code, esse quadradinho aqui na nossa tela. E assine agora. Quem sabe você não vai ser o sortudo, a sortuda da semana, né? Bom, nós mostramos na matéria... A Rod, ela apagou todos os vestígios de Rodrigo Alves, apesar dela dizer que ela o respeita, porque ela precisava ter passado por isso para chegar nesse ponto. Foi mais ou menos o, o que o doutor falou. Então, eu tenho... É, quando você veio aqui da última vez, a gente fez uma homenagem a você. A gente fez um, o Rodrigo Alves, né? É, na, tamanho natural. Eu... Eu queria entender se esse seu, vamos dizer assim, sentimento, ou talvez seja a primeira vez que você fique de, de cara com o que você era, com o que aquilo representa. Se você ainda se enxerga aprisionado nessa, nessa imagem ou se você se vê realmente hoje como mulher. Hoje ele é a Rudy, ele se encontrou nesse corpo, ele diz que está muito mais feliz. Então é isso que a gente gosta de ver. Aqui não me importa o que a pessoa é, quer ser, se estar... Feliz, eu acho que é a meta. E vendo você, se me disse que você está feliz, eu estou feliz por você. Obrigada. Estamos. Não é? <risos> Obrigada. Aí eu tenho aqui, eu tenho aqui você. E eu quero entender se você, olhando para essa imagem, de repente você já está em paz, porque pertence a um outro capítulo da sua vida. Por isso que a gente colocou o totem aqui para ver o que, que você acha. De repente já até passou esse ressentimento, ou talvez mágoa, hum. ou medo. O que, que você acha? Ainda está nisso? Eu não tenho mágoa nem ressentimento, não. Eu só não gosto de ser associada mais com o passado. Claro. Porém, algo que é inevitável. Sempre vou ser associada com o passado para o resto da minha vida, acredito. Não, é. não passa. Bom, enfim, eu quero te perguntar agora, depois você vai responder, vou dar um recado, se você, você escolhe o nome que você vai ter, porque isso é uma responsa enorme, né? Ou se você pede ajuda da sua mãe, que ela que deu o nome, segura, pois segura. É, olha segura essa... que eu vou dar um recado, segura, segura, segura. No Festival de Prêmios, Pote de Ouro tem sorteio todos os dias. Por isso que você precisa participar. Se ainda não fez a sua assinatura, presta atenção no recado do Lucas Salles e da Carla Prata. Boa noite! Boa noite, Carla Prata. Boa noite, Lucas. Boa noite, Luciana. Um boa noite especial aí para você que está acompanhando o Super Pop. O programa tá demais, não é mesmo? Tá bombando de audiência, hein, Lu? Parece até o Rede TV Plus. Ninguém quer perder. E por falar nisso, você aí já garantiu a sua assinatura do Rede TV Plus? Não? Não acredito. Meu amigo, você tá esperando o quê? Aqui você tem chance de concorrer a 50 mil reais em barras de ouro. Sem precisar sair de casa. Tudo que você tem que fazer é assinar o Rede TV Plus. É isso mesmo. Quem assina o Rede TV Plus, além desse pote cheinho de dinheiro, também pode ganhar um smartphone super moderno durante o programa A Tarde é Sua. E também a uma TV de 43 polegadas durante o programa Alerta Nacional. E no sábado ainda tem a chance de ganhar, porque a gente coloca esse smartphone todo estiloso de novo no sorteio durante o programa Operação de Risco. E essa TV bonitona durante o sorteio do programa Mega Senha. E tem assinante do Rede TV Plus que já se deu bem. 
Vamos ver o vídeo? Estou muito feliz, ganhei um tigo no sorteio da Rede TV. Muito obrigado, Rede TV. Aê, seu José, gostou, né? Então você aí de casa, não perca tempo, garanta já o seu cupom para todos esses sorteios. Sabe como? Assinando o Rede TV Plus. É só você apontar a câmera do seu celular, já aberta, é claro, para esse quadradinho aqui no canto da tela. Ou se preferir, vá até o site e digite www.redetvplus.com.br Lá você entra, se cadastra e faz a sua assinatura. A sua assinatura sai por menos de 75 centavos por dia. Assinou? Então você já está participando. Ah, e viu? Nessa promoção, os prêmios são acumulativos. Isso quer dizer que você aí pode usar as barras de ouro para quitar as suas dívidas e também levar um smartphone para tirar uma selfie com a família todinha aí nessa fase. Ou seja, as chances de ganhar duplicaram. Gostou? Então garanta já a sua assinatura por menos de 75 centavos por dia. Acesse agora www.redetvplus.com.br E se você já é assinante do Rede TV Plus, você ganhou um cupom para os sorteios do Festival de Prêmios Pote de Ouro automaticamente. Bacana, né? Então não deixe a sua família perder essa chance. Conta para todo mundo, para o tio, para o avô, para o irmão... Para todo mundo, para quem você gosta, chegou a hora de assinar o Rede TV Plus. E viu, se você quiser cancelar a sua assinatura, faz isso com apenas três cliques. É com você, Lu. Tchau, Lu. Beijo. Beijo. É isso aí, continue participando do Festival de Prêmios Pote de Ouro, aqui na Rede TV. Eu vou para os comerciais e quando eu voltar, a Rudy vai explicar para mim se esse nome que ela vai pegar, porque eu acho que Rudy é um nome temporário, talvez, se ela vai pedir ajuda para a mãe. Eu, se fosse mãe, ia falar, eu quero também dar palpite, que eu escolhi o primeiro nome, né? Estou aqui com o doutor João Bozzini, estou aqui com a Rudy, que fez essa transição, que está muito feliz, ela era o Rodrigo Alves antes. E eu te fiz uma pergunta, agora, esse nome, você falou que vai trocar, você vai escolher um nome para você, tipo Priscila, Maria, e você vai escolher esse nome e se você for escolher, você vai pedir ajuda da mamãe? Eu acho que deveria. Bom, na verdade, eu já escolhi o meu nome feminino, que é segredo, não vou falar hoje para tá. ti. Tá. Mas volto para poder anunciar meu nome. Sim. Especialmente, exclusivamente, para você aqui no Muito Super bem. Pop. A minha mãe sugeriu Monique. Hum. A minha irmã concordou. Porém, Monique soa muito bem em português, mas daí em inglês Monique, não é muito legal. É, não, não fala. Munich. Munich, Munich não. Alves. Não, não Gente, combina. mas então foi certo, então, você o levou nome, em pauta. O nome que eu escolhi é um nome muito simples. É um, nome, é um nome que cai bem em português, em inglês, Francês, italiano. É. É um nome muito simples, nada muito enfeitado, mas é um nome muito simples. Maria, Mary, é, é, Maria, Mary. Porque... <risos> Maria é o único que dá certo, né? <risos> Júlia, Maria. Júlia, Maria, uh, Anastácia. Andréia. Não, Anastácia acho que não dá muito certo em inglês, Andrea né? Andréia Anast da Anastasia. 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 Rudy, eu quero desejar toda a sorte para você, que você realmente venha sempre aqui feliz, que é isso que a gente quer ver. Eu sou uma pessoa que eu acho que gente feliz não enche o saco de ninguém, então é ótimo. O mundo deveria ser feito de pessoas é. felizes. Não é, João? Ah, nem me falha, a não ser que tenha transtorno afetivo bipolar, porque quando o bipolar fica tão feliz que ele ah, te não, enche. Calma, não, calma, vamos falar de pessoas normais. <risos> obrigada, João. É verdade, feliz Eu somos melhores. Agradecida de você ter vindo aqui, volto sempre. Muito obrigado, Lu, estava com saudade. Aquele e... seu, você tinha um bebezinho, uma be menininha? Duas. E cresceram já, tudo tá grande. Com seis e quatro. Nossa, força, amigo, ah, força. Então é uma delícia. É isso aí, Rudy, muito obrigada. Quer deixar um recado para... Obrigado a você, você é linda como sempre, você me recebe muito bem aqui na sua casa, é sempre um prazer quando venho no Brasil vir aqui te visitar, muito obrigado por me acolher muito bem, pelo carinho, pelo respeito, sempre. e Brasil te amo, obrigado por tudo. Boa sorte para você, tá bom? E eu quero mais uma vez dizer para vocês que estão em casa que respeito é uma coisa muito boa. Se você não entende o outro, você não tem que entender a vida do outro. Eu sempre digo assim, vamos respeitar o outro para sermos respeitados. Cada um na sua, a vida continua, cheio de amor e respeito para dar, tá bom? Um beijo para vocês, boa noite. Obrigada, tchau! Yeah.